సమునకాది మహర్షులు యోగజాతకులు కనుక మహాత్ములు కనుక ఏ విధమైన సంసార బంధాలు లేకుండా శ్రద్ధతో ఆసక్తితో అష్టాదశ పురాణాలు సోత మహర్షి ద్వారా వినగలిగారు చెప్పే గురువుగారికి తాను చెప్పే పురాణం మీద మహాభక్తి ఉంది ఇంక వినేవాళ్ళు అంతకంటే శ్రద్ధతో విన్నారు అందుకే సరి అయిన గురువు సరి అయిన శిష్యులు ఉండాలి ఇటువంటి వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ అంటాడు వ్యాసుడు దేవీ భాగవతంలో పూర్తిగా తాను చెప్పే పురాణం మీద నమ్మకం కలిగిన గొప్ప వక్త దొరకడము కష్టమట దుర్లభ అంటే అంత తేలికగా దొరకడు కొందరు పురాణం చెబుతారు నాలుగు చివరి నుంచి వస్తుంది కానీ దాని మీద వాళ్ళకు కూడా పూర్తిగా నమ్మకం ఉండదట ఇంకా శ్రోత నిజంగా ఈ పురాణాలలో చెప్పినవన్నీ నమ్మవచ్చునా సత్యము లేనా అని ఎక్కడైనా రవ్వంత అనుమానం పొందితే అటువంటి వాడు ఉత్తమ శ్రోత కాడు కాబట్టి శ్రద్ధతో పూర్తిగా నమ్మకంతో వినే శ్రోత దొరకడు అంత నమ్మకంతో భక్తితో చెప్పే భక్త దొరకడు ఈ రెండు సమకూరే నైమిశారణ్యంలో మళ్ళీ చాలా కాలం తర్వాత ఈ రెండు మనకి గుంటూరులో సమకూరాయి నేను మీరు కూడా దొరికారు ఒక వక్త ఇంతమంది శ్రోతలు ఈ విషయంలో నేను అదృష్టవంతుడు నేను ఎందుకు చెబుతున్నానంటే వినే మీ అందరి యొక్క మనస్సులు ఎటువంటివో మీ దగ్గరికి రాకపోయినా మీతో మాట్లాడకపోయినా ఈ వేదిక నుంచి మిమ్మల్ని చూసి నేను నా దారిని వెళ్ళిపోయినా కనిపెట్టగలుగుతున్నాం మేము ఎలాగో తెలిసిన ఈ పురాణము దేవీ భాగవతం వంటి పురాణములు భక్తితో చెబుతున్నప్పుడు ఎదురుగుండా ఉన్నవాళ్ళ మనస్సుల్లో వికారాలు ఉంటే దుర్బుద్ధి ఉంటే టక్కని పురాణం మీద ఆ ప్రభావం పడుతుంది అప్పుడు మేము చెప్పే కథలో రకరకాల ఇబ్బందులు వస్తాయి కొన్ని వేదికల మీద పురాణం చెబుతున్నప్పుడు చెప్పే వక్తకి నానాయాతన కలుగుతుంది ఎందుకో తెలియదు పురాణం ఆపేసి వెళ్ళిపోవాలి అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తోందంటే ఎదురుగుండా కూర్చున్న శ్రోతలో ఏదో లోపం ఉంది నాస్తికుడు లేక జనాన్ని మోసం చేసే రాజకీయ నాయకుడు ఇలాంటి వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు మా మనసులు చాలా తేడా వస్తాయి అదే మీలాంటి ఉత్తమ శ్రోతలు కూర్చున్నప్పుడు మనస్సు ఆనందంతో నిండిపోతుంది ప్రశాంతంగా భగవత్ కథ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలనిపిస్తుంది ఒక్కొక్కప్పుడు అమ్మవారి వర్ణన చేస్తూ ఉంటే అమ్మ కనపడుతుంది ఇలా కనపడుతుందంటే శ్రోతలు ఉత్తములు వాళ్ళని బట్టే వక్త యొక్క ప్రవర్తన ఉంటుంది వక్తని బట్టి శ్రోతలు ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు అందువల్ల నేను చాలా కాలం తర్వాత అదృష్టవంతుడు అయ్యానని చెబుతున్నాను లేకపోతే మొత్తం అన్నీ విడిచిపెట్టి ఇన్నేసి రోజులు ఇక్కడ కూర్చోవడానికి అంత తేలిగ్గా ఏ వక్త అంగీకరించడు కానీ మేము అంగీకరిస్తున్నామంటే దానికి మూల కారణం మీ వంటి మహాత్ములైన శ్రోతలు ఈ పవిత్రమైన నైమిశారణ్యముతో పోల్చదగినటువంటి శారదా పరమేశ్వరి దేవస్థానం దీనికి నిర్వహణ చేస్తున్న అభినవ సౌను కూడా ఆయన ఇంతమంది కలిశారు ఒకప్పుడు పరమపూజ్యుడు సమస్త దేవతలకి గురువు బృహస్పతి గురుకులాన్ని స్థాపించి తన దగ్గరకు వచ్చే శిష్యుల్ని పుత్రులతో సమానంగా భావించి వారికి అన్నపానీయాదులన్నీ ఇస్తూ పాఠాలు చెప్పి మంత్రోపదేశాలు చేసి తరింపచేశాడు బృహస్పతి వంటి బుద్ధివంతుడి ప్రపంచంలో లేడు గనకే ఎవరైనా పండితులైతే అటువంటి వాళ్ళని వీడు బుద్ధికి బృహస్పతి లాంటి వాడు అని పోల్చేవారు పరమపూజ్యుడు ఆయన సుకుడికి అంటే వ్యాసుడి కొడుకు సుకుడికి కూడా గురువు ఆయనే ఈ లోకములో చాలామంది బృహస్పతి దగ్గర విద్యను నేర్చుకున్న వాళ్ళే ఎంతమంది పక్కన పెడితే రేపు కాబోయే బ్రహ్మ నవమ బ్రహ్మ ఆంజనేయుడు కూడా బృహస్పతి దగ్గర చదువుకున్నాడు ఇంకా సామాన్యులు చదువుకోవడంలో ఆశ్చర్యం ఏమున్నది అంతటి జ్ఞాని బృహస్పతి అందుకే ఆ మహాత్ముడు తన దగ్గరకు వచ్చిన శిష్యులు తన బిడ్డలే అనుకుంటూ వారిని ప్రేమగా చూస్తూ అన్ని విధాలుగా వాళ్ళని విద్యావంతుల్ని మోక్షగాములను చేశాడు అప్పుడప్పుడు శిష్యులు ఆయనకి ద్రోహం చేసిన క్షమించేవాడు ఒకసారి ఏం జరిగింది చంద్రుడు ఆయన దగ్గర విద్యాభ్యాసానికి చేరాడు ఈ చంద్రుడు పరమ సుందరుడు గురువుగారి భార్య తార పరమ సుందరి కాలం ఒక్కొక్కరి మీద ఒక్కొక్క ప్రభావం చూపిస్తుంది జీవితంలో ఎప్పుడోకప్పుడు ఏదో ఒక దోషం చేయకుండా ఎవడో ఉండట్ట 
అందుకని సంపూర్ణముగా ఈతడు గుణవంతుడు పుట్టినప్పటి నుంచి శరీరం విడిచిపెట్టేదాకా ఏనాడు ఏ పాపము చెయ్యలేదని ఎవరి గురించి చెప్పలేమంట భూమి మీద పుట్టాక ఏదో సమయంలో ఏదో దుర్బుద్ధి వస్తుంది అలా రాకుండా ఉండడం కుదరదు అలా రాకుండా ఉండాలంటే వాడు సాక్షాత్తు భగవంతుడై ఉండాలి కృష్ణ పరమాత్మలాగా రాముడిలాగా అవతారమూర్తి అయి ఉండాలి లేదా శివుడు అవతరిస్తే భూలోకంలో శంకరుడి రూపంలో అలాంటి శంకర అవతారం లాంటిది అయి ఉండాలి తప్ప పరిపూర్ణ మానవుడు అని పిలువబడేవాడు ఈ భూలోకంలో ఉండడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక అపరాధమో దోషమో చేస్తాడు అందులో అన్నిటికంటే భయంకరమైనది ఇంద్రియం బలవాన్ ఇంద్రియ గ్రామం విద్వాంసమపి కరషతి ఇంద్రియములు చాలా బలమైనవి మహాత్ములైన పండితులను కూడా అప్పుడప్పుడు వల్లో వేసుకుంటాయి వాళ్ళని కూడా ఆకర్షిస్తాయి ఇక సామాన్యుల సంగతి చెప్పేది ఏముంది అలా ఒక సంఘటన జరిగింది చంద్రుడు గురుకులంలో చేరాడు చదువుకున్నాడు చదువుతున్న రోజుల్లో బృహస్పతి భార్య తార అందరికీ భోజనాదులు ఏర్పాటు చేసేది వాళ్ళకు ఒక ప్రత్యేక భోజనం ఉండేది దేవతల భోజనం మానవుల భోజనం తేడాగా ఉంటాయి మానవులందరూ పక్వమైనటువంటివి అపక్వములైనటువంటి చెట్ల నుంచి పంట నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటిని సేకరిస్తాం దేవతలు అమృతాహారము కల్పవృక్ష ఫలాలు సేకరిస్తారు దేవలోకంలో కల్పవృక్షం అని ఒక వృక్షం ఉంది ఆ వృక్షం యొక్క పళ్ళు వాళ్ళు ఆహారంగా తింటారు దీంతోపాటు పానీయముగా అమృతం సేకరిస్తారు తక్కిన వేళలో తపస్సు తప్ప వేరే ఆహారం ఉండదు వాళ్ళకి అందుకనే మనకి నారద పురాణములో రెండు గొప్ప శ్లోకాలు చెప్పారు అహో సదుపభోగాయ సజ్జనానాం విభూతయ కల్పవృక్ష ఫలాఢ్యోపి దేవైరేవోపభుజ్యతే మహాత్ములు కష్టపడి డబ్బు సంపాదిస్తారు ఈ డబ్బుని మంచి పనులకే వినియోగిస్తారట సదుపభోగాయ అంటే సత్కార్యములకు మాత్రమే వినియోగపడతాయి లేదా సజ్జనులకు మాత్రమే ఇస్తారు ఎవరు సజ్జనులు ఏమిస్తారు తమ సంపదని సజ్జనానాం విభూతయ అంటే హరిప్రసాద్ గారు లాంటి ఉత్తముల యొక్క సంపదలు ఉంటాయే ఈ సజ్జనుల యొక్క సంపదలు విభూతులు మంచి పనులకి తప్ప చెడ్డ పనులకు వినియోగించరు దానికి ఉదాహరణ చెప్పారనమాట సజ్జనుల యొక్క సంపద సత్కార్యాలకే వినియోగిస్తారు ఎలాగా కల్పవృక్ష ఫలాఢ్యోపి దేవైరేవ ఉపభుజ్యతే స్వర్గలోకంలో ఉన్న కల్పవృక్షం చాలా గొప్పది ఈ కల్పవృక్షానికి ఎన్ని పళ్ళు కోసినా మళ్ళీ అన్ని పళ్ళు వస్తూనే ఉంటాయి మనం మన దొడ్లో వేసుకున్న ఏ మామిడి చెట్టు సీతాఫలమో మరోటో అయితే ఋతువులను బట్టి కాయలు కాస్తాయి వేసవకాలంలో చెట్టు నిండా మామిడికాయలు వచ్చాక కాయలు కోసేస్తే ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ కాయలు కాయాలంటే కొంతకాలం పడుతుంది కానీ కల్పవృక్షం పళ్ళు ఎటువంటి వాట ఓ వంద పళ్ళు చెట్టుకుంటే వంద పళ్ళుకి వస్తే మళ్ళీ వంద వస్తాయి మళ్ళీ ఆ వందకు వస్తే మళ్ళీ వంద సిద్ధం అవి ఎప్పుడు అన్ని పళ్ళు ఎన్ని పళ్ళు కోసామో అన్ని పళ్ళు చెట్టకి సిద్ధం అవుతాయట అందుకే ఆ పళ్ళు తరగవు అక్షయ ఫలాలవి కల్పవృక్షానికి నిండా పళ్ళు ఉంటాయి ఈ పళ్ళు దేవతలు మాత్రమే సేకరిస్తారు అలాగే ఉత్తముల సంపద ఉత్తమ కార్యములకే వినియోగపడుతుంది ఇంకా పాపాత్ములు సంపాదిస్తారు మహాపాపాలు చేసి ప్రజల్ని పీడించి లంచాలు తిని మోసాలు చేసి కుట్రలు చేసి సంపాదిస్తారు ఈ దరిద్ర కోసం ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అసతాముపోగాయ దుర్జనానాం విభూతయ పిచుమందక ఫలాఢ్యోపి కాకైరే ఓపభుజ్యతే నీచులు సంపాదించిన పాపిష్టి సొమ్ము నీచ కార్యాలకే వినియోగపడుతుంది వాడు డబ్బు సంపాదిస్తాడు ఎప్పుడు పొరపాటున పురాణం వినడు ఇలాంటి గొళ్ళకి రాడు అభిషేకాలు ఖర్చు పెట్టడు మంచి కార్యాలకు ఖర్చు పెట్టడు మరి దేనికి ఖర్చు పెడతాడు సమయం వచ్చినప్పుడు ఇతరులకు కాస్త మద్యం పోయడానికో ఇంకో దానికో ఉపయోగిస్తాడు లేదా ఇంకేవో నీచ కార్యాలకు వినియోగిస్తాడు తగలేస్తాడు మొత్తం మీద ఏదో వ్యసనములకు తప్ప మంచి పనులకు ఉపయోగించాడు దానికి ఉదాహరణ చెప్పారు వేప చెట్టుకి పళ్ళు వస్తాయే ఈ వేప పళ్ళు ఎవరు తింటారు కాకులే తింటాయి పిచుమంద అంటే వేప చెట్టు దాని నిండా ఫలాఢ్య అపి పళ్ళు ఉన్నప్పటికీ కాకైరేవ ఉపభుజ్యతి కాకులే తింటాయి కాకులు వేప పళ్ళు తింటాయి నీచుల సొమ్ము 
నీచులు కాకులు లాంటి వాళ్ళే పొడుచుకు తింటారు వాడి సొమ్ము వాడికి వాడి కుటుంబానికి ఎప్పటికీ ఉపయోగపడదు ఎప్పుడో సర్వనాశనం అయిపోతుంది చివరి రోజుల్లో అది వాడిని భ్రష్టుని చేస్తుంది అందువల్లే సాధ్యమైనంత వరకు దేవతలు కల్పవృక్ష ఫలాలు సేకరించినట్టుగా ఉత్తమ సంపాదన సంపాదించి ఉత్తమ కార్యాలకి వినియోగించండి అని శాస్త్రం చెబుతున్నది మహాత్ముడు గనక బృహస్పతి ఉత్తమమైన కల్పవృక్ష ఫలాలు అమృతం పట్టుకొచ్చి శిష్యులకు తన భార్య ద్వారా వడ్డన చేయించి పాఠం చెప్పేవాడు ఓసారి తార వడ్డన చేస్తూ ఉండగా కొంగు జారింది ఆవిడ సౌందర్యం చంద్రుణ్ణి ఆకర్షించింది చంద్రుడు పరమ సుందరుడు అతడు ఆమె వల్లో పడ్డాడు ఆమె అతని వల్లో పడ్డారు గురువుగారి భార్య తల్లితో సమానమని శాస్త్రం చెబుతున్నది అయినా కాలప్రభావంతో ఆ ఇద్దరు పరస్పర ఆకర్షితులు అయిపోయారు దాంతో చంద్రుడు తారని వెంట పెట్టుకుని తన ఇంటికి పట్టుకుపోయాడు ఒకసారి ఇంటికి రెండు గురుపత్ని అన్నాడు ఈవిడ వెళ్ళింది ఇక రాలేదు పాపం బృహస్పతి చంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది తార రేపు వస్తుంది మాకు వస్తుంది అని ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు ఎప్పటికీ రాలేదు దాంతో ఆయన క్రుద్ధుడై స్వయముగా వచ్చాట చంద్రుడి ఇంటికి నాయన చంద్ర మా ఆవిడ మీ ఇంటికి వచ్చింది మళ్ళీ తిరిగి రావడం లేదు ఆవిడ నువ్వు వల్లో వేసుకున్నావని దేవతల ద్వారా తెలిసింది తవ దేవగురుశ్చాహం యజమానోసి సర్వథ నేను దేవతలకి గురువుని నీకు యజమానిని యజమాని అంటే తండ్రితో సమానం యజమాని అనే శబ్దం ఎవరికి వాడేవారంటే పూర్వం యజ్ఞమును నిరంతరం తాను చేయిస్తూ తద్వారా లోకశ్రేయస్సులు చేకూర్చేవాడిని మాత్రమే యజమాని అనేవారు యజ సేవాయాం అని నువ్వు నీ యజమానిని యజ్ఞకర్తని తండ్రిని అటువంటి నన్ను గౌరవించాలి నేను నీకు తండ్రితో సమానం కనుక నా భార్య కూడా తల్లితో సమానం అటువంటిది గురు భార్య కథం మూఢ భక్త కిం రక్షిత అథవా గురువు భార్యను అనుభవించడం అంటే మహాపాపం ఆవిడని స్వీకరించడం అంటే తల్లితో స్వే రతిక్రీడ జరపడం అంటే ఒక మహాపాపం పట్టుకుంటుంది నా మాట విని ఇటువంటి దరిద్ర పోలు చేయకూడదు అని గురువు గారు చంద్రుడిని బయటికి పిలిచి నాయన ఐదు మహాపాపాలు చేయకూడదు వాటిని పంచ మహాపాతకాలు అంటారు అందులో మొదటిది బ్రహ్మ హే మహరీచ సురాపో గురుతల్పగ మహాపాతకినో హేతే తత్సంసర్గీ చ పంచ మహా బ్రహ్మహత్య పంచ మహాపాతకాల్లో మొదటిది మంచి పండితుడైన బ్రాహ్మణుడి సంపరాదు చంపితే అది మహాపాపం పంచ మహాపాపాల్లో మొదటిది బ్రహ్మహత్య ఇంక రెండవది హేమహారీచ బంగారం దొంగతనం చేయటం మహానీచమైన పాపం సువర్ణ స్థేయం బంగారాన్ని సాధ్యమైనంత వరకు దొంగతనం చేయకూడదట అసలు ఏది దొంగతనం చేయకూడదు అందులో బంగారమును దొంగతనం చేయటం సువర్ణాన్ని అపహరించటం ఉందే ఇది పాపాల కంటే గొప్ప పాపం అందుకే దీనికి మహాపాపము అన్నారు కాబట్టి రెండవ పంచ పంచ మహాపాతకాల్లో రెండవది సువర్ణ అపహరణ మూడవది సురాపహ మద్యం తాగడం వేళాపాళ లేకుండా పొద్దున లేదు మధ్యాహ్నం లేదు ఎక్కడ చూసినా బెల్ట్ షాపులే ఎక్కడ చూసినా తాగుపోతులే ఓటుకి మద్యమే నోటుకి మద్యమే ఎక్కడ చూసినా మద్యమే ఈ సురాప ముందే మద్యం తాగడం పంచ మహాపాపాల్లో మూడవది నాలుగవది గురుతల్పగ గురుతల్పం అంటే గురువు భార్య గురువు భార్యని పొందుట గురువు భార్యని పొందడం నాలుగవ పాపం పంచ మహాపాతకాల్లో నాలుగవది గురుతల్పగత్వం ఇంకా ఐదోది ఏంటో తెలుసా ఈ పై నాలుగు పాపాలు చేసిన వాడితో స్నేహం సత్సంసర్గీచ తత్సంసర్గీచ పంచమహ ఇందాక ఏమేం చెప్పాడు బ్రహ్మహత్య సువర్ణాపహరణ మద్యపానము గురుపత్ని సంగమము ఈ నాలుగు నాలుగు పహా పాతకాలు ఈ నాలుగు పాపాలు చేసిన దుర్మార్గుడితో రోజు స్నేహం చేయటం ఐదవ పాతకం పాపం చేయటం కంటే పాపం చేసిన వాడితో స్నేహం అంత డేంజరట అందుకనే పూర్వం నాయనలారా సాధ్యమైనంత వరకు స్నేహం మంచివాళ్లతో చెయ్యండి నీచులతో స్నేహం చెయ్యొద్దు 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 అని ఎన్నిసార్లు చెప్పారండి చెబితే వెండలేదు కానీ పాపం చేయటం కంటే పాపాత్ములతో స్నేహం ఎక్కువ ప్రమాదం అన్నాడు వాడు పాపము చేసిన వాడికి వేసే శిక్ష కంటే పాపాత్ములతో స్నేహం చేసేవాడికి వెయ్యి ఏళ్ళు ఎక్కువ శిక్ష వేస్తానన్నాడండి ఎముడు మీరు గరుడ పురాణం వింటారుగా భవిష్యత్తులో అందులో చూడండి అనేక పురాణాల్లో ఇంచుమించు యమవర్ణంలో చెప్పారు ఇందులో కూడా యమవర్ణన వస్తుంది అష్టమస్కంధంలో యమలోక వర్ణన 
దాన్ని మీకు పూర్తిగా నేను చెప్పానంటే ఇక రాత్రిపూట అన్నం తినలేదు అంత భయంకరమైనటువంటి వర్ణన ఉంది అప్పటికీ నేను మీకోసం కొంచెం పాలిష్ చేసి చెబుతున్నారు కొన్ని చెప్పలేం కనుక నా రోడ్డుతో వర్ణించడానికి నాకు కూడా కష్టం అనిపిస్తుంది కానీ వ్యాసుడు ఎందుకు చెప్పాడంటే అలాంటి పాపాత్ముల్ని ఆయన దివ్య దృష్టితో చూశాడు రామరామ అన్నీ చెప్పలేను కానీ ఒకటి చెప్పడం మీకు అష్టమ స్కంధలో చెప్పాడు మేకాలతో ఆడు మేకలతో సంభోగం చేసిన వాడికి ఏ శిక్ష వేస్తారో కూడా చెప్పాడు అంటే దీన్ని బట్టి ఆయన ఎంత క్రాంత ధరిసో ఆలోచించండి ఆయన కళ్ళు మూసుకుంటే ఏ మూల ఏ దుర్మార్గుడు ఏ విధమైన పాపము చేస్తాడో తెలిసిపోయేదట టీవీ స్క్రీన్ మీద చూసినట్టే చూసి ఆయన తాళపత్రాల మీద రాశాడు అవి ఎందుకు చదవాలి మనం అంటే ఆ పాపములు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారని తెలుసుకోవటం అటువంటి పాపములను గురించి తెలుసుకొని అవగాహన పొంది జీవితంలో ఆ పాపం చేయకుండా మనం ఉంటామని రాశాడు ఆయన మా మనల్ని భయపెడితే ఆయనకి ఏం రాదు ఉన్నది ఉన్నట్టు రాయాలి ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పాలి చెబితే దానివల్ల కనీసం భయంతో అయినా భవిష్యత్తులో చేయకుండా ఉంటారు ఇంకొక కారణం చేత కూడా రాశానన్నాడు వ్యాసుడు తెలుసో తెలియకో చిన్నప్పుడు చేశారండి కొంతమంది ఓ పాతికేళ్ల వయసులోనో నలభై ఏళ్ల వరకో యాభై ఏళ్ల వరకో కొంతమంది కర్మ చచ్చేదాకా చేస్తారు వాళ్ళని ఎవడో మార్చలేడు కానీ ఈ చేసిన వాడు ఏదో ఒకనాడు ఇది విన్నాడు పద్మాకర్ గారు పురాణం చెబుతూ ఉండగా అదృష్టవశాత్తు వచ్చాడు యమలోక వర్ణన విన్నాడు వినగానే అయ్యో నేను ఒకప్పుడు ఈ పాపం చేశానే అని పశ్చాత్తాపం పొంది ఈ యమలోక వర్ణన వింటే అప్పటి వరకు వాడు చేసిన పాపమంతా ప్రక్షాళనైపోతుందిట యథా విష్ణుపది జలం అంటాడు విష్ణుపాదాల నుండి పుట్టిన గంగలో స్నానం చేయగానే మన ఒంటికున్న మలినం పోయినట్టుగా మన పాపాలన్నీ వినడం ద్వారా ప్రక్షాళన అవుతాయి కాబట్టి వినండి మరి అప్పటి నుంచి ఎప్పుడన్నా చెబుతూ ఉంటే మాకు కొంచెం భయంగా ఉందండి తగ్గించండి అని అనగ అనవద్దు తగ్గించితే నేను తగ్గిస్తే మీకు నష్టం నేను చెబుతున్నది శ్రద్ధగా వింటే దానివల్ల మీకు లాభం ఏమిటనమాట ఒకవేళ తెలుసో తెలియకో అలాంటి పాపములు చేస్తే అవన్నీ ప్రక్షాళన అవుతాయి నన్ను నమ్మండి వ్యాసుడు ఆ మాట చెప్పాడు నేను వర్ణించినటువంటి యమలోక వర్ణన నరక వర్ణన వినండి చదవండి మీ పాపాలన్నీ తక్షణం తుడిచి వేయబడతాయి వాషింగ్ మిషన్లో వేసిన బట్టలు కూడా అంత పూర్తిగా తెల్లబడవు కానీ ఈయన చెప్పింది మనం విన్నామంటే ఆయన చెప్పింది చదివామంటే మన పాపాలు పూర్తిగా తొలగిపోతాయట ఎలకతోలు ఏడాది ఉతికిన నలుపు నలుపు అవుతుంది కానీ తెలుపు కాదు కానీ వ్యాసుడు రాసిన నరక వర్ణన కనుక మనం విన్నా చదివిన ఎలకతోలు కూడా తొలగొడుతున్నాడు ఆయన అంటే అంత మహాపాపం కూడా తొలగిపోతున్నాడు దాన్ని బట్టి ఆయన ఎంత ఉపకారం చేశాడో ఆలోచించాడు ఇప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు బ్రహ్మహత్య సువర్ణ అపహరణ మద్యపానము గురుపత్ని సంగమము ఈ నాలుగు మహాపాతకాలు ఈ నాలుగు పాతకములు చేసిన వాడితో స్నేహం చేయడం పంచమహాపాతకాలలో ఐదవది ఈ మహాపాపములు చెయ్యరాదు అటువంటి పాపం నువ్వు చేసావు గురుపత్ని పట్టుకుపోయావు అయిందేదో అయిపోయింది నేను క్షమిస్తాను నా భార్యని పంపించేయి అంటే ఏమయ్యో కోపిష్టి పాపిష్టి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రెచ్చిపోయి అరుస్తున్నావు నువ్వెంత రచినా నేను నీ భార్యను విడిచిపెట్టను కోపం లేనివాడిని పూజించాలని శాస్త్రం చెబుతున్నది ఇప్పుడు నా గుమ్మం దగ్గరకు వచ్చే రంకిలు వేస్తున్నావు కాబట్టి నీకు కోపం ఉంది కోప సంగముడు కోపమును బాగా పొందినవాడు కోపంతో నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడేవాడు పూజ అర్హుడు కాడు నేనేమైనా నీ భార్యని పిలిచాను ఆ బలాత్కారంగా ఆవిడ తనంత తాను వలచి వచ్చింది వలచి వచ్చిన స్త్రీని విడిచిపెట్టద్దు అని నువ్వే రాశావు ఇక్కడ ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు త్వయ్యయి ఓదాహృతం పూర్వం ధర్మశాస్త్రమతం తథ న స్త్రీ దుష్యతి జారేణ నవిప్రో వేదకర్మణ ఈ శ్లోకం బృహస్పతి రాశాడు బృహస్పతి ఒక స్మృతి రాశాడు స్మృతి అంటే ఏమిటనమాట ఏమి చెయ్యొచ్చు ఏమి చేయకూడదు ఏమి చేస్తే పాపం ఏమి చేస్తే పాపం పోతుంది ఏది చేస్తే పుణ్యం ఇలా కార్యాకార్యములన్నీ కూడా ఆయన ఒక గ్రంథంగా రాశాడు దానికి బృహస్పతి యొక్క స్మృతి అని పేరు బారహస్పత్య స్మృతి అందులో ఆయన ఏమని రాశాడు ఆడవాళ్ళని రక్షించడం కోసం స్త్రీల కష్టాలు తొలగించడం కోసం ఏమని రాశాడు స్త్రీ ఇష్టం లేకుండా పెళ్లి చెయ్యొద్దు మొదటి సూచన ఒక్కోసారి దుర్మార్గులు ఎవరైనా వాళ్ళ అమ్మాయి ఎంత చెప్పినా ఏడిస్తినా వినిపించుకోకుండా ఆ అమ్మాయికి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా ఓ పరమ దుర్మార్గుడికి తాగుబోతుకో నీచుడుకో ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే అప్పుడు అమ్మాయి ఎప్పుడు వద్దంటే అప్పుడు ఆ భర్తను విడిచిపెట్టి ఇంకొకటి వెళ్ళిపోవచ్చు తనకి ఇష్టం వచ్చిన మంచి వాడిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు అని రాశాడు ఆయన స్త్రీ రక్షణ కోసం ఆ కాలంలో రాక్షసులు అలాంటి పనులు చేసేవారు రాక్షసులు అన్యాయంగా ఆడపిల్లలు ఎత్తుకుపోయి పెళ్లి చేసుకునేవారట ఈ రాక్షసుల చెర నుంచి ఆడపిల్లల్ని రక్షించడం కోసం మహిళా దినోత్సవం అప్పట్లో పెట్టాడు ఆయన 
ఈ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా స్త్రీలను రక్షించడానికి ఏం చేశారనమాట అమ్మాయి ఎదురుమారుగుడైనా పాపాత్ముడు బలాత్కారంగా పెళ్లి చేసుకుంటే ఆ పిల్లకి ఇష్టం లేకపోతే తక్షణం వాడిని విడిచిపెట్టి ఉత్తముడిని వివాహం చేసుకోవచ్చు అలాంటి స్త్రీ రెండవ వివాహం చేసుకున్నా లేక మరొక జారుడితో తిరిగిన న స్త్రీ దుష్యతి జారేణ ఆ జారుడి వల్ల స్త్రీకి దోషము లేదు అన్నాడు ఆయన పైగా ఆయన సొంత పెత్తనంతో రాయిలా బ్రహ్మని విష్ణువుని శివుణ్ణి సంప్రదించి రాశాడు దీన్ని బట్టి స్త్రీకి ఎంత స్వేచ్ఛ ఇచ్చారో ఆలోచించండి ఆ రోజులు అవి మర్చిపోయి ఈ పిచ్చివాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో ఆడవాళ్ళని పురాణాల్లో అని చేశారంటున్నారు ఉట్టి అబద్ధం అది స్త్రీ తమయంత తాము పతివ్రతలుగా ఉన్నారు తప్ప స్త్రీలను ఎప్పుడు పురాణాల్లో అణచలేదు ఇంకెంతకంటే ఉదాహరణ ఏమిటండి ఓ దుర్మార్గుడు పెళ్లి చేసుకుంటే వాడి వల్ల యాతన పడుతూ ఉంటే వాడిని విడిచి మరో వివాహం చేసుకునే అధికారం మరొకడితో వెళ్ళిపోయే అధికారం స్త్రీకి సుస్పష్టంగా ఇచ్చేసేట బృహస్పతి త్రిమూర్తులను సంప్రదించి ఒకవేళ ఎప్పుడైనా పొరపాటున ఏ బలహీన క్షణంలోనో స్త్రీ కనుక వ్యభిచారం చేయవలసి వస్తే తర్వాత బయట ఉండడంతో ఆ దోషం పోతుంది అన్నాడు రెండవ సవరణలో న విప్రో వేదకర్మణ విప్రుడు బ్రాహ్మణుడు పొరపాటును మద్యపానం చేయటమో వ్యసనాలో ఏదో చేశాడు అనుకుందాం వేదము చదివినా విన్నా ఆ పాపం పోతుంది అన్నాడు వేదకర్మల వల్ల విప్రుడు కేవలం బహిష్టు దోషముతోటి స్త్రీ ఇద్దరు పవిత్రులు అవుతారు అని నీవు చెప్పావు ఇప్పుడు నీ భార్యకు నువ్వు అంటే ఇష్టం లేదు అందుకే నాతో వచ్చింది నీవు నేర్పిన విద్యయే నేరజాక్ష అన్నట్ట గురువుగారి ఒకందుకు రాస్తే కొంతమంది స్త్రీలను ఆ పదల నుంచి కాపాడటం కోసం ఆయన రాస్తే శిష్యుడు ఏడాకులు ఎక్కువ చదివి గురువుకే పంగనామం పెట్టి నీ భార్యకి నీవు అంటే ఇష్టం లేదు నాతో వచ్చింది తప్పేమిటన్నాడు పాపం ఆయన తెల్లబోయి నాయన నేను చెప్పింది దేని గురించి మూర్ఖులు బలాత్కారముగా ఒక స్త్రీని ఎత్తుకుపోయి వివాహం చేసుకుంటే ఆ స్త్రీ ఆ వివాహమును వదిలివేయవచ్చు అన్నాను అంతేకాని శాస్త్ర సమ్మతముగా ఇష్టపడి చేసుకున్న పెళ్లిని భగ్నం చేయమని చెప్పలేదు పైగా శాస్త్రంలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఏమిటి గురుపత్ని కన్న తల్లి అన్న భార్య గురువు భార్య రాజపత్ని వీళ్ళు సొంత తల్లితో సమానమాట పంచమాతలోని ఉన్నారండి ప్రతి వాళ్ళకి ప్రతి వ్యక్తికి ఐదుగురు తల్లులు ఉంటారు కన్న తల్లి ఎలాగో తల్లి కన్న తల్లి అంతో పిల్లనిచ్చిన అత్తగారు కూడా అంతే అందువల్ల అత్తగారు కూడా తల్లియే అల్లుడు అత్తగారిని తల్లిని చూసినట్టు చూడాలి ఇంకా మూడవది ఎవరు జ్యేష్ఠ భ్రాత అన్నగారు అన్నగారు తండ్రితో సమానం అన్న భార్య కన్న తల్లితో సమానం అందువల్లే వదినని కూడా తల్లిలా చూడాలి ఇంకా నాలుగవది పరిపాలన చేసే ప్రభువులు చక్రవర్తులు ఉంటారే అంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు స్టేట్ గవర్నమెంట్ లెక్క కూడా మొత్తం ప్రభుత్వం చక్రవర్తి యొక్క భార్య ఆవిడ కూడా కన్న తల్లితో సమానం ఇంకా ఐదవది గురువు గారు గురువు గారు కన్న తండ్రి కంటే ఎక్కువ కాబట్టి గురుపత్ని పరమమాత పూజ్యమాత జగదంబతో సమానం ఈ ఐదుగురు కూడా పంచమాతలు పురుషులకి ఈ మానవులకి మానవులు ఈ ఐదుగురు తల్లుల్ని సమానంగా చూడాలి మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి కన్న తల్లి పిల్లనిచ్చినటువంటి అత్తగారు లేదా తన భర్త యొక్క తల్లి ఆ అత్తగారు కూడా స్త్రీలకైతే భర్త యొక్క తల్లి పురుషుడికైతే భార్య యొక్క తల్లి మొత్తం మీద అత్తగారు తల్లి అత్తగారు గురుపత్ని రాజపత్ని జ్యేష్ఠ భ్రాతృపత్ని ఈ ఐదుగురు ఐదుగురు మాతలు అటువంటిది కన్న తల్లి కంటే ఎక్కువైన గురుపత్నిని పట్టుకుపోవడం తప్పురా అంటే ఆయన వినిపించుకోలేదు ఇంకా అక్కడి నుంచి బృహస్పతి మళ్ళీ నిరాశగా ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు నెలకోసారి మళ్ళీ భార్య గుర్తుకు రావడం ధర్మం ప్రకారం తన భార్యను తెచ్చుకోవాలి కనుక ఆయన చంద్రుడి దగ్గరకు వచ్చి చంద్ర నా భార్య అనడం ఆయన నీ భార్య తనంత తాను వస్తే పట్టుకుపోవోయి అనేవాట ఆవిడ రాదు ఈయన ఇవ్వడో మధ్యలో గురువు గారు నానా రకాలుగా యాతన పడ్డాడు అందుకే చంద్రుణ్ణి మనస్సు అన్నారు ఈ కథ వెనక అతను ఒక అంతరార్థం ఉన్నది ప్రతి పురుషుడికి కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి మనమందరం విరాట్ పురుషుడి నుంచి పుట్టాం పరమాత్మ నుంచి పుట్టాం ఆయన విరాట్ పురుషుడు మనం పురుషులం మన శరీరంలో కొన్ని అవయవాలు ఉన్నాయి ఈ అవయవాలకి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి ఈ లక్షణములు కొంతమంది దేవతల వల్ల ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాయి చంద్రమ మనసో జాత విరాట్ పురుషుడికి పరమాత్ముడికి మనస్సు నుంచి చంద్రుడు పుట్టాడు అందుకే చంద్రుడు మనఃకారకుడు ఇంతకీ చంద్రుడు అంటే 
వార్ధలోకంలో ఉన్న చంద్రుడిని కాదు మన మనస్సు నియమ నిష్టలు లేని పురుషుడి యొక్క మనస్సే చంద్రుడు చక్షో సూర్యో అజాయత కళ్ళ నుంచి సూర్యుడిని పుట్టించాడు విరాట్ పురుషుడు అందుకే పైన కనిపిస్తున్న సూర్యుడు అంటే మన కళ్ళ యొక్క శక్తి మన కళ్ళు సూర్యుడి యొక్క ప్రభావంతో పనిచేస్తాయి సూర్యుడి యొక్క ఆరాధన చేస్తే కళ్ళు సక్రమంగా పనిచేస్తాయి కళ్ళల్లో కాంతి ఉంటుంది మన కళ్ళల్లో పాపిష్టి దృష్టి ఉండదు కాబట్టి అనుక్షణము మన మనస్సే చంద్రుడిని గ్రహించండి నియమనిష్టలు ఉన్నటువంటి వాడి మనస్సు అయితే చంద్రుడి యొక్క ప్రభావంతో చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది వికారములతో వ్యసనములతో తిరిగేటటువంటి వాడి మనస్సు అయితే ఇదిగో వ్యభిచారము చేసిన చంద్రుడిలా ప్రవర్తిస్తుంది కాబట్టి చంద్రుడి కథ ద్వారా నీ మనస్సుని ఎప్పుడూ కూడా నియంత్రణ చెయ్యి అని చెప్పడానికే ఈ కథని వ్యాసుల వారు మనకు అందించారు అంతటివాడు అంత గొప్పవాడు చంద్రుడు కూడా ఎట్టి పరిస్థితులు ఏమనన్నాడు ఈయన చెట్ట చివరికి పన్నెండు సార్లు తిరిగి తిరిగి పన్నెండోసారి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నా భార్యను ఇస్తావా లేదా లేదా దేహిమే కామినీం శీఘ్రం నోచేత్ శాపం దదామ్యహన్ నా భార్యని తక్షణమే లేదా నీకు శాపం ఇస్తాను నిన్ను శపిస్తాను సర్వనాశనమైపోదువుగాక అని నిన్ను శపిస్తాను లేదా కరోమి భస్మసాన్నోనం న దాసి ప్రియామ్మమా నా భార్యని ఇవ్వకపోతే నిన్ను భస్మం చేస్తాను నా తపశ్శక్తి మాటలు అనుకుంటున్నావా మహా తపస్సు చేసి శక్తి పొందాను ఆ తపశ్శక్తితో నేను తలచుకుంటే నిమేష మాత్రంలో నిన్ను బూడిద చేసేస్తాను అనగానే టక్కున్న వెట్ట చంద్రుడు గుమ్మం బయటకు వచ్చి గురువుగారిని లోపలికి రమ్మనకుండా తానే బయటకు వచ్చి ఏమో శాపం పెడతావా నన్ను భస్మం చేస్తావా ఏది పెట్టు చూద్దాం పిచ్చివాడ నీకు తెలియదేమో కామార్తుని యొక్క వాక్కులకు విలువ ఉండదు కామార్తశాపో నమాం బాధితుమర్హతి అన్నాడు ఎవరికైనా విపరీతంగా కామం ఉంటే అటువంటి వాడు శాపం పెట్టినా ఆ శాపం తగలదు అందుకేగా నలకోబరుడు రావణాసురుని శపించాడు ఆ శాపం రావణాసురుడికి తగలలేదు అందుకే తర్వాత వాడు మళ్ళీ పుంజిక స్థలని చెరిచాడు ఆ తర్వాత బ్రహ్మశాపం పెట్టాడు బ్రహ్మశాపం పెట్టగానే వాడు వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకున్నాడు కామాతురుని యొక్క శాపం తగలదు నీవి ఇప్పుడు కామంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నావు నీ భార్య లేక విరహు విరహ బాధతో ఉన్నావు విరహాతురుడి వై కామాకులుడవై ఉన్న నీ శాపము నాకు తగలదు నువ్వేం చేయలేవుపో అన్నట్టు నిజంగా నీ గురువుగారు శాపం పెట్టినా చంద్రుడికి తగలడం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆయనలో కూడా పోని ఏదో ఒకటి పోతే పోయింది అని రవ్వంత వికారానికి దూరంగా ఉండలేకపోతున్నాడు ఆయన తీవ్రమైన మదన బాధతో ఉన్నాడు అటువంటి వాడి శాపం ఫలించదు 